Bu enfes çöreği her gün yapmak isteyeceksiniz. Bir tencereye 120 ml süt, 120 ml krema ve üzerlerine daha önceden erittiğiniz 230 ml tereyağını yaklaşık 40 dereceye kadar ısıtın. Şimdi kuru malzemeleri elekten geçirin. 3 ve 2 bölü 3 su bardağı un, 1 bölü 4 su bardağı esmer şeker, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 bölü 4 su bardağı pudra şekeri, 1 çay kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı yeni bahar ve 1 paket kuru maya. Sallayarak eleyin. Elerken şimdi de içine yarım muskat rendeleyin. Eleme işimiz bittikten sonra hepsini iyice karıştırın. Bir tencereye 2 bölü 3 su bardağı kuru üzüm, 1 çorba kaşığı pekmez, 1 adet mandalina rendesi ve mandalina suyu, üzerine varsa 1 kaşık vanilya üzü ya da vanilya tozu ekleyip kısık ateşte ısıtın. Hamurunu yapmaya başlamadan önce bir kaseye bir yumurta kırın ve iyice çırpıp bir kenara ayırın. Hamur yoğurma aparatı taktığımız mikserinize kuru malzemeleri koyun. Üzerine 40 dereceye ısıttığınız süt karışımını makineyi yavaşta çalıştırarak yavaş yavaş ekleyin. Eklendikten sonra makineyi hızlandırın ve birbirlerine karışıp bir hamur haline gelmesini bekleyin. Hamur belli bir süre sonra böyle ele yapışmayan bir hamur haline gelecek. Şimdi tekrar makineyi yavaşa alın ve daha önce çırptığınız yumurtayı yavaşça katın. Süt karışımının 40 derece olmasının sebebi de işte bu. Yumurta sıcakta eklenirse pişer. Bundan sonraki süreçte hamurun yumurtayı emmesi ve yumuşak etrafa yapışmayan bir hamur haline gelmesini beklemek. Bu arada içine katacağımız üzüm karışımını da kenara alın ve soğutun. Evet hamur oldu. Şimdi hamuru bir kenara alın ve üzerine soğuttuğumuz üzüm karışımını ekleyip bir kaşık yardımıyla karıştırın. Şimdi hamuru unlu bir tezgah alın ve katlaya katlaya iyice yoğurun ki yumuşacık harika bir hamur olsun. Üzerini de biraz unlayın ve yoğurun. Amaç malzemelerin iyice hamura bağlanması ve daha önceki hamur tariflerimde söylediğim gibi tezgah yoğurması hamuru pürüzsüzleştirir ve yumuşatır. Evet güzel bir hamur oldu. Şimdi derin bir hamur kabartma kabının altını ayçiçek yağı ile yağlayın ve hamuru bunun üzerine koyup üzerini streçleyin. Bir saat dinlendirin ki iki kat olsun. Evet hamur iki kat oldu. Şimdi hamuru kabından çıkartıp tezgah alın. Tezgahtaki hamurdan avucunuzda şişirerek parçalar kopartıp önce avucunuzda yuvarlayın. Daha sonra tezgahta yuvarlarsanız daha pürsüz olur. Bu şekilde hamurunuzun şeklini verin. Şekil verdikten sonra aralıklı olarak fırın tepsisine dizin. Çok dip dibe yerleştirmeyin çünkü tepsi mayası yapacağınız için şişecekler. Şimdi üzerine sürmek için bir kaseye bir tatlı kaşığı pudra şekeri, 1 bölü 4 su bardağı süt, bir yumurta kırıp iyice karıştırın. Çörek hamurlarının üzerine sürün. Fırınınızı şişmelerine yakın 190 dereceye getirin. Hepsinin üzerine sürdükten sonra 2 kat olana kadar bir yarım saat sıcak bir yerde bekletin. İşte hamurlar 2 kat oldu. Şimdi 190 derecede fırına göre değişiklik göstereceğinden 20-25 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıktıktan sonra dilediğiniz bir reçeli sulandırıp üzerlerine sürün. Servis ederken pudra şekeri serpebilirsiniz. Bol baharatlı, yumuşacık, enfes aromalı çöreği mutlaka deneyin. Şimdiden afiyet olsun.